நான் உங்கள் கணேஷ்வரன் இது நாலேஜ் பாஸ் இந்த டுட்டோரியல் எபிசோடில் நான் பார்க்குற விடையும் புஷ் பட்டன் ஒரு ஆடினோவோட ஒரு புஷ் பட்டனை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அதுக்கான கோடிங்ஸ் எப்படி எழுதுறது அந்த புஷ் பட்டனை கனெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக ஒரு எல்இடி பல்பை அல்ல ஒரு லைட்டை எப்படி ஒன் ஆஃப் பண்ணுறது என்ற விடயங்களை இந்த எபிசோடில் நாங்கள் பார்க்கலாம் நிகழ்ச்சிகளில் போகலாமா இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு ஆடினோ போர்டில் ஒரு புஷ் பட்டனை கனெக்ட் பண்ணி அதில் ஒரு எல்இடி பல்பை எப்படி நாங்கள் ஒன் பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணுறது என்ற விடயங்களை நாங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதாவது டிஜிட்டல் பின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒன்றிலிருந்து பதிமூன்று வரைக்குமான டிஜிட்டல் பின்ஸ் இருக்குது இதில் நாங்கள் எந்த பின்ல இருந்தாலும் இன்புட் அவுட்புட் கனெக்ட் பண்ணலாம் என்றால் இந்த இதில் உள்ள ஆடினோ போர்டில் உள்ள டிஜிட்டல் பின்ஸ் வந்து இன்புட்டாகவும் தொழிற்படும் அவுட்புட்டாகவும் தொழிற்படக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது நாங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு நாங்கள் இதில் உள்ள ஆடினோ போர்ட்லேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் எங்கள் டெஸ்டிங்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற அதாவது பதிமூன்றாம் நம்பரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற எல்இடி பல்பை தான் நாங்கள் இதில் வந்து டெஸ்டிங்காக பயன்படுத்த போகிறோம் அதாவது அவுட்புட்டாக சூஸ் பண்ண போகிறோம் இன்புட்டாக சூஸ் பண்ண போகிறோம் நாங்கள் எங்களுடைய சுவிட்சஸை புஷ் பட்டனு நாங்கள் ரெண்டாவது பின்ல வந்து டிஜிட்டல் பின் ரெண்டாவது பின்ல வந்து நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பதிமூன்றாவது பின்ல உள்ள எல்இடி பல்பை ஒன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான கோடிங்கை தான் நாங்கள் இப்போ எழுதுறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஆடினோ ஸ்கெச் ஆடினோ ஐடியை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் செட்டப் இருக்கு லூப் இருக்கு இப்போ நாங்கள் செட்டப்பில் இந்த கமெண்ட்டு நாங்கள் டிலீட் பண்ணுறோம் லூப்லையும் கமெண்ட் எங்களுக்கு தேவையில்லை ஸோ டிலீட் பண்ணுறோம் செட்டப்பில் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய விடயம் இதில் இன்புட்டாக இப்போ ட்ரெண்டுமே டிஜிட்டல் பின்ஸ்ன்றதால் இன்புட் எந்த பின் அவுட்புட் எந்த பின் என்ற விடயங்களை நாங்கள் இதில் முதல் தெரிவிக்கணும் அதை இன்னும் தெரிவிக்கும் சொல்லி சொன்னால் பின் மோட் பின் மோட் பிரக்கத்துக்குள்ள நாங்கள் எந்த பின் இப்போ நாங்கள் அவுட்புட்னால் எந்த பின்னை யூஸ் பண்ண போகிறோம் பைமுண்டா பின்னு அவுட்புட்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவுட்புட் பிரக்கெட்டை மூடுறோம் செமி குளம் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அவுட்புட்ன்றது ஃபுல்லாகவே கேபிட்டலில் தான் எழுதுவோம் அடுத்த வரையில் இப்போ நாங்கள் எங்களுடைய நாங்கள் இப்போ இன்புட் அட்ஜூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது பட்டன் அட்ஜூஸ் பண்ண போகிற பின்னை இப்போ கன்ஃபிக் பண்ண போகிறோம் அது இன்புட்டாக அவுட்புட்டான்னு சொல்லி அதுக்கும் பின் மோட் பிரக்கெட்டுக்குள்ள ரெண்டாம் நம்பர் பின்னு தான் இப்போ நாங்கள் இன்புட்டாக சூஸ் பண்ண போகிறோம் இன்புட் கேபிட்டல் சமைக்கணோட முடிக்கிறோம் இவ்வளோதான் நாங்கள் செட்டப்புக்குள்ளே எழுத போகிற விடையும் அடுத்தது லூப்புக்குள்ளே நாங்கள் இப்போ செய்ய வேண்டிய விஷயம் ஒரு புது விடயத்தை நான் இப்போ உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் இஃப் எல்ஸ் என்ற கண்டிஷனை நான் இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் முதல் கோடிங் எழுதுகிறேன் எழுதி போட்டு உங்களுக்கு நான் இஃப் எல்ஸ்ன்றது எப்படி ஒர்க் பண்ணுமன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இஃப் அதனுடைய கண்டிஷன் வந்து டிஜிட்டல் வீட் பிராக்கெட்டில் அதாவது ட்ரெண்டாம் நம்பர் டீம் ஹையா இருந்தால் என்ன செய்யணும் டிஜிட்டல் ரைட் பதிமூன்றாவது நம்பர் பின் ஹை ஆகணும் சமீபமாக முடிக்கணும் சரியா இஃப் இந்த இஃப் கண்டிஷன் என்ன மாதிரி சொல்லி சொன்னால் இஃப் போட்டு ஒரு பிரக்கெட்டுக்குள்ள நாங்கள் ஒரு கண்டிஷன் ஒன்று எழுதுகிறோம் என்ன மாதிரி சொல்லி சொன்னால் டிஜிட்டல் ரேட் அதாவது வாசிக்குது இன்புட்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய சொல்லி சொன்னால் அதாவது பட்டன் வந்து இன்புட் அதாவது ரெண்டாவது பின்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு இன்புட்டை வந்து ஆடினோ வந்து வாசிக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் அதை நாங்கள் டிஜிட்டல் ரீட்னு சொல்லி கொடுப்போம் ஒரு அவுட்புட்டை வந்து இது செயற்படுத்தணும்னு சொல்லி சொன்னால் டிஜிட்டல் ரைட்னு சொல்லி நாங்கள் இதில் கொடுப்போம் அதாவது 
நாங்கள் வாசிக்கிறது மூலம் உதாரணத்துக்கு ஒரு மனிதன் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் புத்தகத்தை பார்க்குறோம் புத்தகத்தை பார்த்து எங்களுக்கு இன்புட் நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் விளங்கி கொள்ள போகிறோம் நாங்கள் எங்களுக்கு உள்ளே எடுக்க போகிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் அதை வாசி பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்கிறோம் அதாவது வாசித்து பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்கிறோம் அது இன்புட் ஆகுது டிஜிட்டல் ரீட் ரீட் பண்ணி தெரிஞ்சு கொள்கிறோம் அதை நாங்கள் வெளிப்படுத்த போகிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் ரைட் பண்ணி எழுதி காட்ட போகிறோம் ஸோ நாங்கள் இஃப் இந்த புஷ் பட்டன் அதாவது ரெண்டாவது நம்பரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிற இந்த புஷ் பட்டன் இப்போ ஹையாக அனுச்சுன்னு சொன்னால் அதாவது ஒன் பண்ணி நம்ம சொல்லி சொன்னால் அது ஹையன்றது அந்த அர்த்தம் வந்து ஒன் ஆகிறது ஹையாக அனுச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன நடக்கணும் பதிமூண்டாம் நம்பரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிற அந்த எல்இடி பல்ப் வந்து ஹை அதாவது ஒன் பண்ணி காட்டணும் அடுத்தது என்னொரு விஷயம் நாங்கள் குறிப்பிடுறோம் எல்ஸ் எல்ஸ் கேள்வி பிரேசில் டிஜிட்டல் ரைட் பதிமூன்று லோ இதில் என்ன விஷயம் சொல்ல சொன்னால் அதாவது இந்த பதிமூன்றாவது நம் நம்பரில் உள்ள எல்இடி வந்து லோ ஆகணும் அதாவது ஒஃப் ஆகணும் ரெண்டு குறிப்பிட்டிருக்கோம் இஃப் இந்த ரெண்டாம் நம்பரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிற இந்த புஷ் பட்டன் ஒன்று ஆனிச்சுன்னு சொன்னால் இந்த பதிமூன்றாம் நம்பரில் உள்ள எல்இடி வந்து ஒன் ஆகணும் அப் எல்ஸ்ன்றது அர்த்தம் அப்படி இல்லை என்றால் அதாவது இந்த கண்டிஷனுக்குள்ள உள்ள விஷயம் நடக்கவில்லை என்றால் நேரடியாக இந்த விஷயத்தை செஞ்சு கொள்ளும் இந்த ரெண்டாம் நம்பரில் உள்ள இந்த புஷ் பட்டனை ஒன் பண்ணினா மட்டும் இந்த பதிமூன்றாம் நம்பர் எல்இடியை ஒன் பண்ணணும் அல்லாவிட்டால் இந்த பதிமூன்றாம் நம்பர் எல்இடி வந்து ஒஃப் ஆகணும் என்றதுதான் இந்த கோடிங்கினுடைய அர்த்தம் இதை நாங்கள் இப்போ அப்லோட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு ஆடினோ போட்டில் நாங்கள் எப்படி ஒரு புஷ் பட்டனை கனெக்ட் பண்ணுறன்றது விளங்கிக் கொள்ளலாம் ஒரு டென் கே ரெசிஸ்டரை அதாவது பத்து கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டரை வந்து இப்போ நாங்கள் எந்த பின்னை நாங்கள் புஷ் பட்டனு பட்டன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த பின்னுக்கும் கிரவுண்ட் அதாவது ஜிஎன்டிக்கும் இடையில் கனெக்ட் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் அந்த பின்னுக்கும் ஐந்து வோல்டேஜுக்கும் இடையில் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அந்த புஷ் பட்டனை கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி தான் நாங்கள் எத் எத்தனை புஷ் பட்டன்ஸ் நாங்கள் கனெக்ட் பண்ண யோசித்தாலும் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக இவ்வாறாக செய்ய வேண்டும் புஷ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கல எரியுது புஷ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணாமல் இருக்கல நூறு இதுதான் இந்த கோடி இதில் நாங்கள் இப்போ பதிமூன்றாம் நம்பரில் ஆல்ரெடி இருக்க எல்இடி பல்பை யூஸ் பண்ணாமல் பத்தாம் நம்பரில் நாங்கள் ஒரு எல்இடி பல்பை ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ நாங்கள் பத்தாம் நம்பர் அவுட் புட் ரெண்டு போடணும் அண்ட் அதே நேரத்தில் டிஜிட்டல் ட்ரைவ் இங்கே நாங்கள் பதிமூன்று போட்ட இடங்களையும் பத்தன் சொல்லி மாற்றுவோம் இப்போ நான் பிளட் போர்டில் பத்தாம் நம்பரில் ஆடினோட கனெக்ட் பண்ணி பத்தாம் நம்பரில் ஒரு எல்இடி பல்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அப்லோட் பண்ணி பார்க்குறேன் புஷ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கல பத்தாம் நம்பர் எல்இடி எரியுது புஷ் பண்ணுறத எடுத்த ஹையோட பத்தாம் நம்பர் எல்இடி வந்து பத்தாம் நம்பரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எல்இடி வந்து ஒஃப் ஆகுது ஓகே இப்போ நாங்கள் இன்னொரு விடையும் பார்க்க போகிறோம் இதில் இந்த பட்டன்ஸுக்கு நாங்கள் இப்போ ரெண்டாம் நம்பர் பத்தாம் நம்பர்னு சொல்லி நாங்கள் போட்டிருக்கிறோம் ஸோ நாங்கள் இது இப்படி நம்பர்ஸ் போட்டு கொண்டிருக்கீங்கள எங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கும் ரெண்டாம் நம்பரில் நாங்கள் எல்இடி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமா அல்லது புஷ் பட்டன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமா பத்தாம் நம்பரில் எல்இடி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமா புஷ் பட்டன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமான்றது எங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கும் ஸோ நாங்கள் இதை வச்சு ஒரு விடயம் நாங்கள் முதல் டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒவ்வொரு பின்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர்ஸுக்கும் நாங்கள் இப்போ பெயர் வச்சு அந்த பெயரை நாங்கள் டிக்ளேர் பண்ணி இருக்கிறது மூலமாக இந்த புஷ் பட்டன்ஸை வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது எப்படி நாங்கள் இதுக்கு இந்த பத்தாம் நம்பர்ன்றதுக்கும் ரெண்டாம் நம்பர்ன்றதுக்கும் பேர் வெப்பமன்ஸ் பார்த்தோம் சொன்னால் இன்டீஜர் பத்தாம் நம்பர் வந்து எங்களுக்கு ஒரு எல்இடி பல்ப் ஸோ நாங்கள் எல்இடி நம்பர் பின் பத்தாம் நம்பர் பின் 
பத்தாம் நம்பர் என்றத வந்து எல்இடி என்ற பேரில் இப்போ டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி பட்டன் புஷ் பட்டன் ஸோ ட்ரெண்டா பட்டன்னு சொல்லி சொன்னால் ட்ரெண்டா நம்பர் என்றதையும் இப்போ பேர் மாற்றம் அதே மாதிரி எல்இடின்னு சொல்லி சொன்னா பத்தா நம்பர்ன்றது பேர் மாற்றம் பட்டன் சொல்லி சொன்னா ட்ரெண்டா நம்பர் சொல்லி பேர் மாற்றம் இப்போ நாங்கள் இங்கே எந்த இடத்துலையும் பத்தாம் நம்பர்ன்றதையோ அல்லது ட்ரெண்டா நம்பர்ன்றதையோ பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ நாங்கள் நேரடியாக பாதிக்க போகிற என்ன சொல்லி சொன்னால் பத்தாம் நம்பர்ன்றதுக்கு பதிலாக எல்இடி என்று பேர் மாத்திரன் இங்கேயும் எல்இடி என்று பேர் மாத்திரன் பேர் மாத்திரன் அதே இங்கனா பட்டன் ட்ரெண்டா நம்பர்ன்றத பட்டன்ன்றதா பேர் மாற்றிட்டேன் ஸோ இங்கே ட்ரெண்டா நம்பர்ன்றத பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இப்போ பட்டன் என்றே யூஸ் பண்ணலாம் என்றதாவே இப்போ நாங்கள் பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ எங்களுக்கு விளங்குறதுக்கு சரியான ஈஸியாக இருக்கும் எல்இடியை வந்து நாங்கள் அவுட்புட்டாக இங்கே கன்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் எல்இடி பத்தாம் நம்பர் பின்ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பட்டனை வந்து ட்ரெண்டா நம்பர் பின்ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நான் இந்த நம்பர்கள் குறிப்பிடாமல் எல்இடியாக பட்டனான்றதை நாங்கள் இங்கே குறிப்பிட்டு பார்த்துக்கொண்டு இருக்கோம் எல்இடியை அவுட்புட்டாக ஜூஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பட்டனை வந்து புஷ் பட்டனை வந்து இன்புட்டாக வந்து கன்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நாங்கள் இஃப்எல்ஸ் கண்டிஷன்ஸில் இஃப் நாங்கள் ஒரு இந்த புஷ் பட்டனை வந்து ஒன் பண்ணினோம்னு சொல்லி சொன்னா எல்இடி வந்து எரியும் அப்படி நாங்கள் ஒன் பண்ணவில்லைன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த புஷ் பட்டனை ஒன் பண்ணலேன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த எல்இடி வந்து ஒஃபா இப்ப நாங்க இதை அப்லோட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்ப நான் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்றேன் எல்இடி எரியுது பட்டனை விட்டுட்டேன் எல்இடி நோட்டு ஓகே இதுதான் புஷ் பட்டனை வச்சு நாங்கள் எழுதின கோடிங் அப்போ எந்த சந்தர்ப்பத்துலையும் நாங்கள் புஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கல எப்படியான்னு முடியும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம்